皆さんこんにちは、ようこです。皆さんお元気でしょうか。昨日ぶりですね。2日目の今日の産経ということで。やった。二日く続いた。<笑>あの、本日も、あのー、本題に入る前にですね、実はご連絡がございます。あの、昨日言った冗談は自分で言ってびっくりしたんで、もう皆さん乗っていただいて本当に嬉しかったんですけれどもね。私もびっくりしましたって。それはどうでもいいんですけれども。あのー、明日、九州山口版のそれこそ産経新聞なんですけれども、なんと、私が乗ります。<笑><笑>なんかですね、コラムにあのなるそうなんです。ちっちゃなコラムだそうですけど。というわけで、九州、山口エリアの皆様には、ぜひとも、産経新聞ね、もう皆さん撮ってるとは思いますけれども、あのー、ご覧いただければというふうに思います。ということで、本日の本題に入ってまいりたいと思います。第2面のですね、こちら、じゃじゃーん。この辺にあります。日モンゴル EPA、来春にも発行、首脳会談という記事なんですけれどもね。モンゴルに行くのは、平成25年の3月に続く2回目の訪問だそうで、えー、もうすでに首脳会談をモンゴルで終えて、トルクメニスタンに移動しているはずというか、今はどこにいるのかすいません。ネットで追ってないのでちょっとわからないんですけれども、その後、タジキスタン、ウズベキスタン、キルギス、カザフスタンの順に訪れていくということで、28日に帰国予定という話ですね。で私がこの記事に興味を持ったのは、この記事の前半部分に、なんと拉致問題のことが言及されていたからです。それから、まあ、モンゴル、自体にですね、ちょっと改めて、モンゴルってどんな国だろうというのをね、考えさせられたので、あの、この記事を取り上げようというふうに思いました。ということで、記事の前半部分を、あの、ご紹介したいと思います。えー、安倍晋三首相は22日午後、えー、モンゴルの首都ウランバートルで、エルベグドルジ、難しいな、<笑>大統領や、サイハンビレグ首相と個別に会談し、政治安全保障や経済分野で協力を推進していくことで一致した。えー、安倍総理はサイハンビレグ氏との会談で、北朝鮮による核ミサイル開発について、えー、国際社会が連帯して挑発行動の自制国連安全保障理事会決議の遵守をも強く求めるべきだと強調、えー、拉致問題の解決に向け北朝鮮と国交を持つモンゴルの協力に期待を表明した、えー、サイハンビレグ氏は北東アジアの安定に貢献していきたいと応じ安倍首相が掲げる積極的平和主義を歓迎した日本の安保理常任理事国入りを引き続き支持する考えも示したということですで、その後ですね、まあ、経済面について、ウィンウィン関係を築いていきましょうというのが書いてあります。まあ、つまりは、えー、経済を助けてほしいモンゴルと日本はね、あの、中国を牽制したいということで、まあ、そういうあたりでウィンウィンなのかなっていうのが私の読み取ったところでございます。で、関連記事が、関連記事というか、具体的に何を言ったかが、このババーンとこれじゃないよ。この広告すごいですね。こちらにですね、その、えー、の、階段の用紙が載ってます。それぞれ何をおっしゃられたかというのが載ってるんですけれども、えー、拉致問題の部分を読みますと安倍総理が言ったことは、えー、拉致問題に関しモンゴルの理解と協力に感謝したい、えー、早期解決に向けて引き続きモンゴルの協力を期待したいと。いうことが書いてあります。このモンゴルに行かれたというニュースを私はネットで最初に見てたので、あ、抜かりのない外交をされてるなと、相変わらずすごいなと思っていたんですが、まさかね、この、あの、北朝鮮とモンゴルが国交があるからといって拉致問題をこう出してくるというのは私の発想の中になかったので、すごいなと改めて思ったんです。で、それから何しろですね、私はこの拉致問題というのに、すごいもうダメなんじゃないかというふうに気を落としていたから、安倍総理がそれで気にかけているというか、やっぱり、ちゃんと取り組もうと、その限られた中で頑張っておられるというのをちょっと感じてですね、嬉しく思った次第です。と言いますのもですね、えー、10月の17日、先日ですね、次世代の党のタームミーティングがありましたので、イフコンというんですけれども、あそれに行ってきたんですね。で、そこの,あの講師の先生、お二方いらっしゃいまして、えー、お一人は特定失踪、<笑>なんで噛むんだ、特定失踪者問題調査会代表の荒木和弘先生、それからもう一方は、えー産経新聞記者の北義弘先生という方でしたでそこに家族会の平野文子さん、えー、松本留美子さんのお姉さんですがもういらっしゃっていたという状況でしたであの聞いたお話がですね厳しいお話でかなりあのがっくしくるような話だったのでですね安倍総理はもう拉致被害者を取り返す気がないということを聞いてしまったんですね
っていうのが、まあ、その荒木先生の,あのご見解だったんですが、えー、つまりもう取り戻す気が安倍総理いないということをおっしゃられてたんです荒木先生。でなぜかというと、まあ、加藤さんって誰っていう感じですよね平野さんもその点は誰っていう感じっていうのをあの素直におっしゃってたんですが。あの加藤さんはあの拉致のイベントに来たこともないし来る気配もないとあいうことをおっしゃっててで、まあ、官邸側から、ね、引っ張っていくのかという見方も出てますけれどもでも、まあ、その肩書きだけがある状態で別に何かをしてきたというわけではないということで期待が持てないという趣旨のお話をされていましたシミュレーションすらあのまともにできていない状況なんですがしかし実はイメージしやすい。じじゃじゃじゃ本がありますよということでこれが何を隠そうですねもう一方いらっしゃってた先生の書かれた「秋と数」という本なんですけれども、まあ、これは実在の人物をもとにした壮大な戦後史ということであの拉致被害者についてのまあ産経新聞にずっと連載されてたもの小説が本になったものです。中身、まあ、こんな感じでね、えーなんかセリフというか会話が多くて確かに読みやすそうですなんかねものすごく引き込まれていくそうですで止まらなくなるそうですでもまあ基本的にもう悲惨な話というふうに伺ってます現実として見ないといけないのはあの安倍総理でさえもこのぐらいにしか動けないと拉致問題解決できない状況があるわけですねでちょっとね、話がそれるようでそれないんですけどあのそのタウンミーティングの前に凱旋があったんですで私本当に実際のと応援してるからその凱旋からあの参加させていただいてお手伝いしてたんですけれどもその準備をする時にねあのいろいろ旗の準備しますでしょとかねこういうチラシじゃじゃん<笑>こういう実際の党のね一番一押しの,このチラシなんですけれどもこういうのを用意してる時にですねちょうどおじさんがやってきて。あのあ実際の党かみたいな感じでどういう位置の人かなと思ったら悪口言い始めたんですね<笑>実際の党はあのダメよっていうことを言ってくるわけです、まあ、消費税増税に反対しますというこういう、まあ、チラシがあると、ね、こんなこと選挙になったらこういうこと言ってって言ってねすごい寂しそうなことを言おっしゃられてたんですよでもそうですよって選挙に<笑>あんまり言い返しはしなかったですけど拉致問題とか言っても関心がないんですよ日本人っていい,いい人たちの集まりみたいに言われるけど本当にひどい民族ですよねなんかね信じられなく本当に信じられないですけどね私もでも気づけなかった人間の一人なのであんまり強くも言えないとでもね拉致問題って言っても人は振り向かないですよ消費税増税反対って言ったら振り向くんですよそんな、ね、日本人だからこそこういう打ち出ししかできないという状況でねあとはまあ経済に興味ある人とかがねあの振り向いてくれればということでこういうことをやっていますで,でもこれって別にあの嘘ついてるわけじゃないんですよ共産党とか平気で嘘つきますけどあの実はどうのこと消費増税反対しますっていうのは本当に反対しとかないといけないのものなのでいいんですこれでねでこれで本当に無関心層の人たちが支えてくれれば嬉しいと私は思うんですね経済を重視しているからといって実在の党はどう考えたって保守政党なんですよね<笑>仮にね今自民党に京子先生が行ったとしてじゃあそこで京子先生どれだけ自由に動けるんですかって実在の党に行ったら自由に動けるんですよねで実在の党にじゃあ議員の先生たちもいないし力もないって言われてというところでですねじゃあそれは力をつければいいでしょっていう話でですねかつ自民党って今組織があって人もいっぱいいて圧勝を続けてるような政党ですよねでそんなもう,もうみんなが一生懸命やってるところにちょっと外れて次世代の党を応援する人たちがいるからってじゃあ自民党のね勢いが抑えられてしまうんですかといえばそうじゃないですよ<笑>だからまあ別にね今動ける状況にある人たちが動く分になぜ文句を言われるのかが私は分からなくて、ね、拉致問題のことを考えてもやっぱ実在の党でほしいてほしいし他のことをもね安全保障の面も考えてもあのまともなことを言って国会の次元を聖書に保ってくれるような政党にいてほしいと思います本当野党とかも他の野党は本当に期待が今できない状況ですからねということで、えー、以上が拉致問題に関係するところの私の反応だったんですけれども2番目にモンゴルについて今回ねこの記事を読んで考えさせられましたモンゴルといえばですね話は飛ぶようではあるんですがじゃじゃん懐かしい去年の8月6日に出たんですよねこれ去年なんだと思ってまだそんなにね時間経ってないんですけれどこれ私の本ですよ皆さんご存知ないか
方もね、いらっしゃるかもしれませんけれども。えー、っと、靖国神社のね、あの、売店にも置いてくださって、ほんと桜の花出版さんには感謝してるんですけれども、2012年秋、ほんと3年前。ぐらいにちょうど私は政治に関心を持ち始めたので、えー、その頃から始まった私の発信から、えー、去年の本当夏頃までの動画を主にして、まあ、過失修正を加えて、まあ、私の意見がバーッとここに載ってる感じでですね、主張の仕方とかが載ってるんですよ。あまり知識はもちろん私は勉強がね、足りてないのでないですけれども、まあ、どういうふうにあの話をしていくかというのがあ載っています。で、原稿もですね、ものすごく興味があったので、まあ、韓国に反論する形でですねあの原稿についてもこうやっての載せているわけですねでモンゴルほら当時世界最強だったんですよこれ見てくださいこれね広みたいな<笑>モンゴルといえばチンギスハーンですねでチンギスハーンといえばじゃじゃんこちらに面白い記載があったのでご紹介したいんですけれどもこちらの写真見覚えある方もおられると思いますが、えー、夢大アジアという石井、えー、秀俊さんがやってある、えー、NPO 法人が出している機関紙です。なので、こう1号でしょこれ11月に出ました。じゃじゃん、こう2号でしょこう真っ赤っかだけど、共産主義の真っ赤っかじゃなくて、これ日の丸の赤の色らしいですよ。すごいですね。で、じゃじゃん3冊目。<笑>もう季節が変わっていってるもんね。うん。で、この黄色はひまわり運動。こうひまわりありますけどもね。ひまわり運動のひまわりの色らしいです。はい。で、このね、創刊号にですね、面白いのが載ってたのでご紹介しますね。アジア民族解放運動とモンゴルということで、静岡大学教授の楊海英先生という南モンゴル出身のですね、えー、先生の文章がジャジャジャーと載ってまして、そこに面白いのが載ってるんですよ。ご紹介しますね。中アジアの遊牧民は自分たちはアジアだと思っていません。えって感じですけど、えー、モンゴルだけではなく、えー、カザフスタンあるいはもう少し西へ行くと彼らの概念の中にアジアはありません、えー、昔私も通訳として日本人の団体とモンゴルやカザフスタンへ行きましたアジア人はいいですねみんな同じアジア人です黄色い肌ですからと言ったら向こうがどう答えていいか、まあ、困ってしまうのですと、えー、向こうは自分をアジア人だとは思っていないからです彼ら遊牧民が考えるアジアというのはやはり中国と朝鮮半島です東南アジアが入るかどうかも微妙ですじゃあ自分たちは何かというとユーラシアなのですモンゴル高原から地中海モロッコまでが大体一つの世界だと当事者たちはそう思っていますということが書いてあって、えー、これ何かというとパンモンゴリズムというものなんだそうですそれについても書いてあるので、えー、ご紹介します、えー、パンモンゴリズムとは、えー、ユーラシア全体がモンゴルという見方ですトルコまで全部モンゴルだと言いますモンゴル人から言わせるとトルコ人もモンゴルなのです事実トルコ語とモンゴル語は5位の半分くらいは同じです3ヶ月もいればモンゴル人とトルコ人はすぐに通じ合うようになりますすげえ<笑>モンゴル帝国はアナトリアアンカラぐらいまでは一時存在していましたえー、ユーラシアのトルコ系の諸民族も自分,た、えー、自分はチンギス・ハンの子孫だと見る人が多いウズベキスタンにはチンギス・ハンの銅像が立っていますカザフスタンもそうですカザフ人はモン,ゴルよりモンゴル人よりも自分たちの方がしチンギス・ハンの、えー、直系子孫でモンゴル人はむしろ暴系だと言いますそれぐらいパンモンゴリズムは、えー、非常に広大な地域を意図した思想ですこれが日本人のロマンを誘うのですね日本人も価値観が合わない儒教的なアジア中国と朝鮮よりもユーラシアと仲良くすべきですというのが書かれてい,るんです面白くないですかねアジアとくくるからあのなんかごちゃごちゃしちゃうんですけどユーラシアという見方を彼らがしているなどねそう昨日ね安倍総理が言ったモンゴルの人たちはこういう感覚を持っているというのを知った上でお付き合いをしないといけないと。いうものでですね。なんか非常に興味深いんですけれども、このか、ようかいえ先生に加えてですね、もう一方、こちら2号に載ってるんですけど、じゃじゃん。オルホノド大鎮先生。この方も、えー、南モンゴル出身なんですが、写真が載ってたのか。こちらの先生ですね。はい。ということで、えー、何をおっしゃってるかというと、日本とモンゴルの関わり合いについてあのお話しされてるので、ちょっとお読みしたいんですけれども、今日のフォーラムでも歴史の流れの中で日本とこのアジアの現在を考える、将来を考えるということが言われていますが、実はモンゴル、特に南モンゴルは日本ととても深いつながりがありました。日本の方はよくご存知だと思いますが、戦前には満州国がありました。その西側に我々のモンゴル自治政府がありました。それは日本の支援のもとにできた政府ですと
。モンゴルは日本側から支援を受けて、十数年間も反独立した状態、事実上独立した状態でした。自分の軍隊、政府、金融、経済、すべてを持つ政権でした。えー、今年の8月に夢大アジア主催の講演会で、南モンゴル出身の四海英先生、先ほどの先生ですね、がお話しされたそうですが、一般的な日本のアジアの民族解放運動というのはもちろん西洋の列強からアジアの庶民不足を解放するということになりますしかし私たちモンゴル人にとっては、えー、少し具体的な意味が違ってくるのですそれは何か、えー、私たちの相手は西洋ではなくて中国ですと私たちモンゴル人は中国の支配から自分たちの独立を勝ち取ることでしたそれに手を貸してくれたのは戦前の日本でしたということをおっしゃっていますね日本にこんなに感謝してくださっている南モンゴルの大臣先生、南モンゴルと日本の関わり合いというのをね、非常に考えさせられるんですけれども、そこに中国がやってきているということで、そんなね、南モンゴルとかモンゴルと日本が仲良くやっていくということは、やはりまあ、今回安倍総理は拉致問題のことを出してましたけれども、中国への牽制に。なるわけであってアピールにもなる国際社会にも訴えていけるということでですね今回このモンゴルに行かれてるというのは私は非常に大事な動きだなというふうに感じましたということであ思い出したこんなところにこんなものじゃじゃんアジアの難民問題を考えるということでフォーラムが開催されるんですその先ほどお見せした写真のようなですね今ねシリア難民ばかりがクローズアップされてますけれどもアジアの難民問題を考えましょうということでこれ11月14日土曜日いいに博多ですね。で、行われるそうです。いうことで、川原五章ですとか、ペマギャルポ先生、大陳先生、脱北者も来る。そして、えー、西村浩二先生、えー、三浦小太郎先生、そして石井さんがお話をなさるようですね。ということで、私も非常にこう興味深いので行ってみようと思いますけれども、福岡とか周辺の皆様、ぜひ一緒に行きましょうということで。えー、っと今日はこの辺じゃないかなと思います今日もおそらく長くなりましたけれどもなんか長くなるんですよねなんでかなうんまあいいや<笑>ご清聴どうもありがとうございましたまたお目にかかります明日産経新聞買ってくださいねはいということでつむらぎ朝から。<笑>